நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கங்கள் வெல்கம் டு பா இசையை மையப்படுத்தி இந்த நிகழ்ச்சி அமைஞ்சிருக்கு ஒவ்வொரு வாரமும் நிறைய சீனியர் மியூசிஷியன்ஸை நம்ம சந்திச்சு வரோம் உங்கள் பத்தி தெரிஞ்சுட்டு வரோம் அந்த வகையில இன்னைக்கு நம்ம சந்திக்க போறது ஒரு ஒண்டர்ஃபுல்லான பர்கஷனிஸ்ட் இவர் ஒரு கம்ப்ளீட் பர்கஷனிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பர்கஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வாசிக்கக்கூடியவர் அண்ட் ஒரு அவருடைய அனுபவங்கள்ல இருந்து பல விஷயங்கள் இன்னைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் ஐ கேன் கேரண்டி யூ தட் ஸோ விதவுட் எனி ஃபர்தர் டிலே லெட்ஸ் மீட் பண்டிட் திரு கே வி பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் Thank you, sir. Now, what do you think about the same thing in your life? My life was actually taught in school. I was taught in the Pramakshanam. I was living in the opposite of where I was living. So, I would go to the COVID and go to the budget. I would go to the particular instrument and this instrument would be very attractive. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு செவன்டி சிக்ஸ் ஒரு செவன்டி செவன் ஐ மீன் அப்போலேருந்து நாங்கள் ராமகிருஷ்ணா மடத்துக்கு போகிறேன் தனே ஸ்டார்டட் அங்கே சும்மா போயிட்டு ஜடாம் கூடன்னு வாசிக்கிறது அப்படி இருக்கும்போது ஒரு சுவாமிஜி ஈ டோல் மீ டு ப்ளே ஃபார் திஸ் ஆரத்தி எப்படி வாசிக்கணும் அந்த பஜனுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாரு அது வந்து இட்ஸ் கால் சவுத்தால்னு பேர் ஆடா ஆடா சவுத்தால்னு பேர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜஸ்ட் ப்ளே ஃபார்ட் இன்னைக்கும் ட்ரெடிஷ்னலாக பாடப்பட்ட அந்த ஆரத்தி டயத்தில் அந்த இந்த ரிதம் தான் இந்த போல் தான் வாசிப்பாங்க அங்கே ஸோ இது அப்படியே வந்து அப்படியே பஜன்ஸ்க்கெல்லாம் வாசிக்க ஆரம்பித்து ரெகுலராக போவேன் டெய்லி ஈவினிங்ஸில் ஸ்கூல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்துட்டு ஈவினிங் ஆரத்தி இப்போ வாசிக்கிறது அது என்ன பொறுத்தில் அதுக்கப்புறம் தென் லேட்டர் ஐ காட் இன்ட்ரடியூஸ் டு ஒன் மிஸ்டர் ராம்குமார் மிஸ்ரான ஒரு தபலா பிளேயர்கிட்ட கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டேன் அவர் இவர் தட் டைம் ஹி வாஸ் இன் சென்னை ஸோ அவர்கிட்ட கொஞ்சம் ஹிந்துஸ்தானி கிளாசிக்கில் கொஞ்சம் கற்றுக்கினேன் அதுக்கப்புறம் தென் ஹீ லெஃப்ட் சென்னை அண்ட் வென் டு பனாரஸ் அதுக்கப்புறம் ஐ வாஸ் லிசனிங் டு லாட்ஸ் ஆஃப் உஸ்தாத் தபலா பிளேயர்ஸ் அப்படியே நிறைய ஆல்பம்ஸ் எல்லாம் கேட்பேன் அப்படியே இருக்கும்போது தென் வேணா வாஸ் டூயிங் காலேஜ் எல்லாம் பண்ணும்போது யூஸ் டு ப்ளே ஃபார் திஸ் லைட் மியூசிக் ஷோஸ் கச்சேரிகள்லாம் வாசிக்கிறது அந்த டயத்தில் காலேஜ் முடித்த உடனே தென் ஐ வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்டு டு the great vikku vinayagaram sir and the avargitta poittu i used to play avarude show avanga idhilla la the fusion music la vaasikkiru in the meantime i learnt murudangam also okay adu oru 8 10 varsham palakkad ramnadhigar nu kalakshetra la professor irundhar so avargitta i was learning murudangam so adanal easy a irundhu enak but rendu me both are different fingerings ah absolutely so adanal vande அது எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுலாம் நான் ஐ வாஸ் டூயிங் ரிசர்ச் வந்த பண்ணும்போது அதுக்கப்புறம் இந்த லைட் மியூசிக் ப்ரோக்ராம்லாம் முடிச்சுட்டு தென் ஐ வாஸ் எஜுகேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் எல்லாரும் வீட்டிலையும் கேட்குறது தான் என்ன இது ப்ரொஃபஷனாக எடுத்துக்க போறியா இல்லை படிக்க போறியா ஐ சார் ஐ எம் கோயின் டு டேக் திஸ் எஸ் மை ப்ரொஃபஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் டெய்லி வீட்டில் சாதகம் எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது தென் ஐ வென் டு பாம்பே ஒரு ரெண்டு மாதம் அங்கே இருந்தேன் ஐ மெட் த கிரேட் ஜாக்கீர் ஹுசைன் சார் த்ரூ விக்கு வினாயகராம் சார் ஒன்றும் பார்த்து அதுக்கப்புறம் ஐ ஜஸ்ட் லேர்ன் கப்பிள் ஆஃப் திங்ஸ் ஃப்ரம் ஹிம் ஸோ அவர் அங்கே இருந்துங்க கிளாசிக்கல் யூ கேன் பி ஹியர் பட் ஐ வாண்ட் டு கம் பேக் டு சென்னை ஐ எம் மோர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஃபிலிம் மியூசிக் ஸோ ஐ வாண்ட் டு ப்ளே ஃபார் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அட்வான்டேஜாக எடுத்துகிட்டு அங்கே வந்துட்டேன் அப்புறம் வந்து அவருடைய டிவோஷனல் ரெக்கார்டிங்ஸு அதுக்கப்புறம் ஃபார் மெனி நிறைய வாசிச்சுன்னு வந்தேன் அப்படி இருக்கும்போது தெலுங்கு ஃபீல்ட் ஐ கோட் இன்ட்ரடியூஸ்டு தெலுங்கு ஃபீல்
தெலுங்கு ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய வாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அங்கே வாசிக்கும் போது தான் ஐ கோட் இன்ட்ரடியூஸ் டு கிரேட் மேஸ்டர் இளையராஜா சார் ஸோ ஐ திங்க் இங்கே நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ ஆர் நைன்டி ஃபோர் ஐ வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் அதுக்கப்புறம் அங்கே கிட்டத்தட்ட ரொம்ப வருஷம் ஃபார் ஹிம் அங்கே வாசிச்சுட்டு இருக்கும்போது தென் ஐ வாஸ் என்னுடைய வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மீ இஸ் மிஸ்டர் ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் ஹூ ஸ்டார்ட் அட் டூயிங் திஸ் ஒன் இஸ் ஓன் ஃபிலிம் கம்போசிஷன் தான் தென் ஹீ கால் மீ ரெகுலர்லி ஆல் இஸ் மெனி ஆஃப் இஸ் சாங்ஸ் ரீ ரெக்கார்டிங்ஸ் பீட்ஸ் நிறைய வாசிச்சுட்டு வந்தேன் தென் ஐ ப்ளே ஃபார் ஜி வி பிரகாஷ் தென் ஐ ப்ளே ஃபார் நவ் ஐ எம் பிளேயிங் ஃபார் ஜஸ்டின் பிரபாகரன் அதுக்கப்புறம் வேறு ஃபர்தர் நியூ மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் வந்துட்டு இருக்காங்க தே யூஸ் டு கால் மீ பிகாஸ் சின்ஸ் ஐ எம் பிளேயிங் லாட்ஸ் ஆஃப் பர்கஷன்ஸ் ஸோ தே யூஸ் டு கால் மீ ஓகே ஸோ நீங்கள் இப்போ தபலா தவிர வேற என்னெல்லாம் வாசிக்கிறீங்க நான் ஒரு ஃபிஃப்டீன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வாசிப்பேன் அதாவது ரிதம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் லைக் தபலா ஢ோலக் மிருதங்கம் பக்காவாஜ் ஢ோல்கி டாண்டியா பேஸ் ஢ோலக் கஞ்சீரா டாக்கிங் ட்ரம்ஸ் தர்பூகா ஜம்பே அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்மால் ஸ்மால் ஐட்டம் லைக் கொமக் வெஸ்ட் பெங்கால் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கொமக் வாசிப்பேன் அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய பர்கிஷன்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஐ இஸ் டு ப்ளே அப்புறம் டுப்கி ஐ ப்ளே டுப்கி ஆல்சோ ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் பை லேர்னிங் எல்லாம் அங்கெங்கே பார்த்து அந்த காதலி கேட்குறது பழைய பாடல்கள்லாம் அப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க ஹவு தி பேட்டர்ன்ஸ் தி ஆர் தி ஆர் ப்ளேயிங் இதெல்லாம் நிறைய கேட்டு அப்படி இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணி எங்கேயுமே அதெல்லாம் போய் பர்சனலாக யார்கிட்டையும் போய் கற்றுக்கல ஒன்லி பை லிசனிங் ஹியரிங் அ லாட் கேள்வி ஞானம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது மாதிரி நிறைய கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை எப்படி ப்ளே பண்ணுறாங்க எப்படி ஃபிங்கர் பண்ணுறாங்க எல்லாம் நம்ம வாசித்து பார்த்து இந்த சவுண்டிங் இந்த சவுண்டிங் இந்த சவுண்டிங் வர்றது இப்போ இப்படி தட்டினா அந்த சவுண்டிங் வரும் அப்படின்னு சொல்லி அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறது வீட்டில் அப்படி தான் நம்ம போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ இத்தனை இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நீங்கள் வாசிக்கிறீங்க இல்லையா உங்களுக்கு இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுற அந்த ஹேபிட் இருக்கா நிறைய இடங்களுக்கு போனால் புது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் பார்க்குறது அதை வாங்குறது ஸோ ஹவு இஸ் யுவர் கலெக்ஷன் அதான் ஒரு இப்போ இப்போ நம்ம ஊரில் வந்து இப்போ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ தபலா இஸ் மேட் ஆஃப் இந்தியா மேட் இன் இந்தியா அப்புறம் மிருதங்கம் இந்த மாதிரி இது இல்லாமல் இப்போ நான் கூட்டு அதர் கண்ட்ரிஸ் லைக் ஆஸ்திரேலியா போனபோது ஐ பாட் ஒன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அவர் ஸ்கால் தும்பெக்னு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எடுத்துன்னு வந்தேன் ஸோ வென் ஐ வென்ட் யூஸ்ரேல் ஐ பாட் தட் தர்புகா பிகாஸ் தர்புகா வந்து அந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அது பிகாஸ் ஆஃப் தி தட் அரபிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வெரி க்ளோஸ் டு அரபிக் ஸோ அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கொண்டு வந்தேன் அப்புறம் வென் ஐ வென்ட் டு இந்தோனேஷியா ஐ போட் திஸ் டாக்கிங் ட்ராம்ஸ் இட்ஸ் அன் ஆஃப்ரிக்கன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பட் ஐ போட் இட் ஃப்ரம் தேர் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரிஸ் போகும்போது நம்ம ஒரு ஒரு யூனிக்காக நம்ம பார்க்கும்போது இது டோன் நல்லாயிருக்கும் இது ரொம்ப நம்ம இது மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா கிடைக்கணும் நமக்கு இது வந்து நம்ம ஊரில் யார்கிட்ட சில பேர் வச்சுருப்பாங்க சில பேர் வச்சுருக்க மாட்டாங்க அப்படின்ற போது அந்த மாதிரி கலெக்ட் பண்ணிட்டு வருது இப்போது மெனி மியூசிஷியன்ஸ் ஆர் ஹேவிங் மெனி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பிகாஸ் எவ்ரோடி இஸ் ட்ராவலிங் அண்ட் அங்கங்கே போய்ட்டு வாங்கிட்டு வந்துடுறாங்க முன்னெல்லாம் அது கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி ஐ காட் லாட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஸோ உங்களுடைய ஆரம்ப கால பயணங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சினிமாவில் வாசித்தது இதை பற்றியெல்லாம் பேசினோம் பட் சினிமா அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது நீங்கள் ஆரம்பத்திலே ராஜா சருக்கு நிறையா வாசிக்க ஆரம்பிச்சிங்க இல்லையா ஸோ அவரோட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி சொன்னாங்க நான் வந்து நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ நைன்டி ஃபோரில் ஆரம்பித்தேன் அவர் கூட அவரோட அசோசியேட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ரெக்கார்டிங்ஸ் வாசிச்சிருக்கேன் நிறைய சாங்ஸுக்கு வாசிச்சிருக்கேன் ஐ குடன் ரொம்ப எனக்கு ஞாபகம் இல்லை எந்த ஃபஸ்ட்டு சாங் வாசிச்சுன்றது பட் ரொம்ப வருஷமாக வாசிக்க வாசிச்சிருக்கேன் அவருக்கு ரொம்ப நிறைய பாடல்களுக்கு வாசிச்சிருக்கேன் எஸ்பெஷலி பாரதி படம் அப்புறம் வந்து நின்னை சரணடைந்த இந்த சாங்கெல்லாம் நான் வாசித்தேன் ரியலி தேங்க்ஸ் டு காட் ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது எனக்கு அவருடைய அசோசியேட் பண்ணுறதுக்கும் வாசிக்கிறதுக்கும் அவங்க ஆர்கெஸ்ட்ராவில் மிங்கிள் பண்ணுறதுக்கும் அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் அவர் கூட வென்ட் டு துபாய் அண்ட் பர்ஃபார்ம் லைவ் ஷோ after a long time he did one show that was the first time he started again mm-hmm. so sharja la first show kudutar avaru with 100 piece orchestra nange 100 per per nange bala surudhi sir chitra amma ellarum vandiranga adukku munnu ellarum vandiranga it was a good trip and a good show and the tv la ellarum report irukanga adukapram avaru paadalil nu eduthunda vande famous vande kashi one of his super hit
இதான் அந்த சாங்குடைய ஃபார்மேட் வந்து இதுதான் ஓகே ஓகே நைஸ் நைஸ் ரொம்ப அழகாக இருந்தது தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் இப்போ ராஜா சரோட ஒர்க் பண்ண அனுபவம் ஒரு புறம் அதுக்கப்புறமா நீங்க ஹாரிஸ் சார் கூட என்னென்ன பாடல்களுக்கெல்லாம் வாசிச்சிருக்கீங்க அவருடைய பாடல்களுக்கு நிறைய சாங்ஸ்க்கு வாசிச்சிருக்கேன் லேசா லேசா படத்துல வாசிச்சிருக்கேன் அப்புறம் வந்து அந்நியன் படத்துல வாசிச்சிருக்கேன் சுகுமாரி சாங் எல்லாம் எங்கார் விட்ட அழகிய சாங்கில் மருதங்க வாசிச்சேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அனல் மேலே பனித்துளி வாரணம் ஆயிரம் அப்புறம் நிறைய சாங்ஸ் பிளேட் ஃபார் ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் நிறைய சூப்பர் ஹிட்ஸ் அவருக்கு வாசிச்சு கொடுத்துருக்கோம் நாங்கள் அதில் வந்து எஸ்பெஷலி எல்லாருக்கும் தெரியும் அனல் மேலே பனித்துளி சாங் அந்த பேட்டர்ன் எப்படின்னு இது ஒன் ஆஃப் தி ஃபேமஸ் ஹிட்டு பேட்டர்ன் இது நரசிம்மிட்டம் <laughs> அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய பண்ணினேன் அஞ்ச நேரம் மேலே பண்ணினேன் அதுக்கப்புறம் வந்து நரசிம்மசாமி மேலே திருப்பி பண்ணினேன் அப்புறம் வந்து அம்பாள் மேலே பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நிறைய டைட்டிஸ் மேலே ஐஸ் டு ஹவ் டன் கம்போசிங் இப்போ ரீசெண்டாக ஜோதியில் ஒரு சாங் பண்ணேன் ஜோதியை பற்றி அபவுட் விளக்கு ஜோதி பரஞ்சோதி அதை பற்றி ஒரு சாங் பண்ணினேன் ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கம்போசிங் பண்ணியிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஐ ஹவ் டன் மோர் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆல்பம்ஸ் ஃபார் விச் வெரி குட் கிரேட் சிங்கர்ஸ் ஆஃப் கம் அண்ட் சாங் ஃபார் மீ லைக் எஸ்பி பேசாக பாடியிருக்காங்க எனக்கு அப்புறம் வந்து சைந்தவி பாடியிருக்காங்க மகதி பாடியிருக்காங்க மெனி குட் சிங்கர்ஸ் ஆஃப் கம் அண்ட் சாங் ஃபார் மீ அஸ் தட் இஸ் ஒரு பக்கம் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது ஒரு கம்போசிங் அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தீஸ் திங்ஸ் ஐ டு டூ தட் ஆல்சோ ரைட் இப்போ வந்து மியூசிக் கம்போசிங்னு எடுத்துக்கிட்டா தெரியும் ஸோ மெனி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் டு இட் பர்கஷன் பர்கஷன் இஸ் ஒன் சைட் பட் அதுக்கெல்லாம் வந்து யூ ஹவு டிட் யூ ப்ரிப்பேர் யுவர் செல்ஃப் டு கம்போஸ் அ பர்டிகுலர் சாங் ஆர் யூ நோ கம்போஸ் அண்ட் ஆல்பம் ஒரு ஆல்பம்னு எடுத்துக்கிட்டால் ஃபஸ்ட்டு வந்து அதான் நம்ம வந்து இஃப் தெரிய லிரிக்ஸ் இருந்துன்னா ஒரு சான்ஸ்கிரிட்னா அதை முதல்ல படித்து பார்த்து அது நம்ம முதல்ல ஐ கேன் ஐ ஷூட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் அது எப்படி அந்த வார்த்தைகளை எப்படி பிரிக்கணும் எப்படி ஒன்று சேர்க்கணும் அப்படின்றது கரெக்டாக நான் படித்து பார்த்துட்டு அப்புறம் அது வந்து ரிதமில் வருதான்னு ஒரு தடவை பார்ப்பேன் நான் அதை படிக்கும்போதே ரிதமில் இருக்கான்னு பார்த்துருவேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரேட் எம்எஸ்வி யூஸ் டு அவர் வந்து சொல்லுவார் எம்எஸ்வி சார் எப்போதும் சொல்லுவார் மேட்டருக்கு மீட்டர் மீட்டருக்கு மேட்டர் சொல்லுவார் ஸோ எப்படின்னா இந்த மேட்டர் ஹேஸ் டு பி இந்த மீட்டர் இது ரத்தத்தில் இருக்கணும் அது அதே மாதிரி அதே மாதிரி மீட்டருக்கு அந்த மேட்டர் இருக்கணும் அதுக்குள்ள ஏன்னா அது கம்போஸ் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் எழுதினா இட் ஹேஸ் டு பி இந்த இந்த ரிதம் ஆப்சுலூட்லி இந்த இதில் வந்து இந்த டியூனில் வந்து விழணும் ஸோ அப்படி அவர் பண்ணினது அதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு எனக்கு அதோடைய ஸோ அவர் சொன்னது வந்து இட்ஸ் அ வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் அது ஃபார் எவ்ரிபடி ஸோ அது யூஸ் டு ஃபாலோ தட் ஸோ நான் படித்து பார்ப்பேன் அந்த லிரிக்ஸை படித்து பார்த்துட்டு அது டெம்போவில் செட் ஆகுதா இந்த ரிதத்தில் இருக்கா சரின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா அது அந்த ராகம் ஏதோ ஒரு ராகம் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் அதை பாடி பார்த்து அதை அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சு போவாங்க அதுக்கப்புறம் ப்ரொடியூசர்ட்டு போட்டு காமிச்சு ஓகே வாங்குறது ஆர்டிஃபிஷியல் அது ஓகே ஓகே சார் இப்போ வந்து இமோஷன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஈவன் த்ரூ பர்கஷன் வி கேன் ஷோ இமோஷன்ஸ் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரெண்டு மூணு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் இமோஷன்ஸுக்கு எப்படி வாசிக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஆமாம் இப்போ வந்து இப்போ ஒரு 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 டான்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் இப்போ பொதுவாக வந்து இப்போ எல்லாமே ஃபாஸ்ட் ரிதம்ஸ் தான் இப்போ எல்லாமே அந்த மாதிரி தான் வருது இப்போ ரிதம்ஸ் எல்லாம் இப்போ பழைய பாடல்கள்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு டான்ஸ் ரிதம்னா ஒரு ஒரு அண்ணா தேடுற சங்கம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா கூட
இது வந்து ஒரு டான்ஸ் ஃபீல் ஒரு சாங் இதுவே ஒரு பேத்தர்ஸ் அப்படின்னு ரொம்ப சோகமான ஒரு இதுன்னா இந்த மாதிரி வச்சிருக்காங்க இதுவே வேற ஏதாவது ஒரு பேத்த சாங்கு இப்போ ஒரு இன்னும் ஓல்டன் ஸ்டைல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு ஃபீலிங்கோட ஒரு சாங் இருக்கும் அந்த பழைய காலத்து பாடல்கள்லாம் கேட்டுருப்பீங்க வந்து அதுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி பேட்டர்ன்ஸ் வச்சுப்பாங்க நிறைய பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குது ப்ளெண்ட்டி ஆஃப் பேட்டர்ன்ஸ் ஏதோ தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பேட்டர்ன்ஸ் தேவ் பிளேட் பை தி அமேசிங் ஆர்டிஸ்ட் அந்த காலத்துலேயும் சரி இப்பவும் வாசிட்டு இருக்காங்க அது எத்தனையோ பாடல்கள் எத்தனையோ நம்ம இன்ஸ்பயர் ஆகி தான் நம்ம திருப்பி திருப்பி அந்த பேட்டர்ன்ஸை மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருப்போம் மேபி ஒரு அட்சரம் கட் பண்ணுவோம் ஒரு அட்சரம் சேர்த்துப்போம் மேபி அங்கங்கே கொஞ்சம் ஸ்டைல்ஸ் வேணால் மாற்றிக்கலாம் பிளேயிங் ஸ்டைலில் மாற்றலாம் இந்த பேட்டர்ன்ஸ் இது ஓரளவு ஃபிக்ஸ்டு எவ்ரி திங் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு பை பை தி கிரேட் யார் கண்டுபிடிச்சாங்களோ அவங்களுக்கு தான் அந்த கிரெடிட் போவோம் So, everything, even for Mrithangam, everything is already there. But if we present it, it's different. That's what I think. Absolutely. Uh, so, sir, now, there are a lot of pieces in the past. And, you uh, can see the tabla in the past. You can see the other instrument in the past. The other instrument is the Darbukhan instrument. Okay. That's the Arabic instrument. That's what I think. Sure. 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 இந்த <laughs> 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 the arabic songs kela to namma thire padathula la nanga nariya vaasichirukom tamil padathula idha rahman sir nariya use pannirukkar harish jarach nariya use pannirukkar evungalude paadalukku la nariya nanga used to play that songs and ipo innikku vande tabla vaasinga appuram darbuka vaasinga vera enna konnu vandirukke vera innu talking drums nu onnu konnu okay so munnerama namma pesitirukom so let us let the drum talk <laughs> This is actually, this is an African instrument. Mm. It's called talking drums. So, you have to press here. If you press it, you can say it in the same way. So, you can press it in the same way. You can press it in the same way. You can press it in the same way. So, you can press it in the same way. The entire thing has to be pressed out. Okay. So, the, the entire the strips and the strings are pressed. You can press it in the same way. You can press it in the same way. 
அப்போ தான் இந்த சத்தம் வரும் ஸோ யூ ஹவ் ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் இட் லைக் இந்த ஸோ அதில் நம்ம காம்ப்ளிகேஷன் இருக்குது காம்ப்ளிகேட்டட் ரிதம்ஸ் இல்லை பேட்டர்ன்ஸ் இல்லை குரூவ்ஸ் எது வேணால் வாசிக்கலாம் நம்ம அந்த பாடல்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு ரெக்கார்டிங் ஒரு மேபி காமெடி எஃபெக்ட்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் கூட பண்ணுவோம் இல்லை வந்து ஏதோ ஒரு காமெடி சீன் வந்து நான் அப்படின்னு கொடுப்போம் ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு பார்த்தா ஒரு சம்திங் ஒரு காமிக்கல் டோன் யூ நீட் தேட் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வாசிக்கிறது அது அந்த மாதிரி பல பாடல்களுக்கு வாசிச்சிருக்கேன் அந்த மாதிரி இப்போ புதுசாக வர இதெல்லாம் நிறைய நிகழ்ச்சியில உங்களை நான் மீண்டும் சந்திக்கிறேன் <laughs>